successful people are simply those with successful habits ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നവരൊക്കെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിന് നേരെ പോസിറ്റീവ് ശരിയായിരിക്കും സക്സസ്ഫുൾ അല്ലാത്തവർ ജീവിതത്തിൽ ചില ചീത്ത ശീലങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ചില ഹാബിറ്റ്സ് ചില ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അങ്ങോട്ട് കരണ്ട് തിന്ന് കളയും എലി കരണ്ട് തിന്നുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അങ്ങോട്ട് മൊരടിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന കുറച്ച് ശീലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ഫോർ ദ ടൈം ലൈക്ക് ടു ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺട്രോളിങ് അതേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ആരെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും അത് ഇഷ്ടമാവാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ അവരെന്തിനും ആവശ്യമില്ലാതെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തലയിടാൻ വരുന്നത് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാവും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഏതു നേരവും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തീരുമാനങ്ങളെയും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷെ അവർ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡാമേജ് പറ്റുക മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ ട്രസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ബോധറാവാറില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം യു വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ ഓൺ ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ സോ എപ്പോഴും ഒന്നോർക്കുക സഹായം വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി ചെല്ലാതെ അവർക്കൊരു ഫേവർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കേസായിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം അല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല തേർഡ് വൺ ബ്ലെയിം ഗെയിം ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണിത് എനിക്ക് ഇത് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അവൻ കാരണം മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനോ ആവാനോ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ വിധിയാണ് എൻ്റെ മാത്രം വിധിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കുറവും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് ബ്ലെയിം ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ലൂസറുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ നൂറല്ല ആയിരം എക്സ്ക്യൂസുകളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അവർ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കൺവീനിയൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വയം കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അല്ല നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലൈഫിൽ വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് കൈവരിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ സ്വന്തം കുറവുകളെയും ബലഹീനതകളെയും മനസ്സിലാക്കി അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്ത് അതൊക്കെ തൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവരവരുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ കൈവരിച്ച് ഇന്ന് നാടിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു മോഡലൊക്കെ ആയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഡോൺ ബ്ലെയിം ജസ്റ്റ് മൂവ് ഫോർവേഡ് once again so don't blame just move forward just move forward ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഹാബിറ്റ്സ് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ പോയി നോക്കണം നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ സമ്മറിയാണ് ഞാൻ കുക്കു എഫ് എമ്മിലൂടെ കേട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക നല്ലൊരു ബുക്കാണ് കാരണം 
ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദം പക്ഷെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് എല്ലാത്തിനും കാരണം നമ്മളാണ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് നോൺ സെൻസ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ബിസി വേൾഡിൽ അവർ അവരെക്കുറിച്ച് പോലും ഓർക്കാറില്ല പിന്നെയാണോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയുന്നതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകാം അവരുടെ ഇൻസെക്യൂർ ഫീൽ കൊണ്ടോ അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസോ കൊണ്ടൊക്കെയാവാം നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു കുറ്റമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാത്രം തെറ്റായി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വകീര്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേക്കിരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് വൺ പ്രസൻറ്റേജ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടാതെ നമ്മളെ ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു ഫോർത്ത് വൺ ജഡ്ജിങ് ടു ക്യുക്കിളി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ കാര്യമില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളു ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബോറിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പെട്ടെന്ന് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അപ്പ് ടു ദ എൻഡ് ഓർ മിഡിൽ വരെ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴും നമ്മളായി അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഡസ്റ്റ് പൈപ്പ് പോകണം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ചെവിയിലൂടെ കിട്ടും മറ്റൊരു ചെവിയിലൂടെ കളയുക അല്ലാതെ അതും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ ഡോൺ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് ബൈ ഇറ്റ്സ് കവർ പേജ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ കമ്പനി ബാഡ് കമ്പനി ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് ബേസ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് പീപ്പിൾ യു സ്പെൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളും ആ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വേയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ചെങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലോ അധികം ആലോചിക്കുകയും ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിത്തീരും ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനില്ല പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഓടി ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡോൺ സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം വിത്ത് ബാഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യു ടു യു ടു സിക്സ്ത് വൺ പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമല്ലേ തൻ്റെ ജോലികളെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസിൻ്റെയും കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് അയാൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ ആക്ച്വലി പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഇല്ല ഇല്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആൻഡ് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു പോകും ഛേ ഞാൻ ഇവനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവൻ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവൻ അവൻ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാകില്ല ബിക്കോസ് പെർഫെക്ഷനിസം ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വരട്ടെ എന്ന് അത് ചെയ്യാനും ഇത് ചെയ്യാനുമെന്ന് റിമെമ്പർ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും